very timely itong pag-uusapan natin dahil sa pandemic. Maaaring maging pandemic fruit la- ang lifestyle mo sa isya share ko today. Ano nga ba yung tinatawag na mga virtual assistant? Sila yung mga self-employed workers na merong mga offshore clients or may mga foreigners na clients. Meron din mga local clients na nagwo-work remotely. Usually home office. Hello everyone, this is Heidi Fernandez, your virtual assistant mentor for today. Ko interesado ka sa topic na ito, please consider subscribing and I promise you na patuloy ako mag-share news, tips, walkthrough videos at mga personal experiences na pwede mo magamit sa iyong VA journey. <music> This video is brought to you by Pioneer. Pioneer is the leading cross-border payments platform for businesses. And it is your easy and solution to receive payments worldwide. Kariniwan itong ginagamit ng mga VAs na katulad natin. I-discuss natin ang napaka, ang anim na napaka important topic kung gusto mong maging isang VA. Considerations on your equipment. Payment system, your resume, how to start with your resume, getting a mentor, your list of skill sets, at saan ka ba pwedeng humanap ng clients. Pa- paano nga ba maging virtual assistant ng walang experience? Pwede nga ba ito? Posible nga ba ito sa iyo? O posible nga ba itong ma- um, mangyari? Para sa akin, marami tayong mga kababayan na nakapagtapos ng pag-aaral o yung mga nakapag-aaral na may mga reasons kung bakit wala pa silang trabaho. Pwede itong maging option for them. I suggest you start with a mentor. At tingin ko kaya pinapanood nyo itong video nito ay dahil nasa first step kayo ng inyong journey to become a virtual assistant. Ano nga ba yung mga pwede mong i-offer sa iyong mga clients? Napakarami mong pwedeng i-offer sa iyong mga clients, katulad ng customer support, yung mga nagpa-process ng mga online orders and refunds, ito yung may mga e-commerce website, uh, pwede kang mag-offer na yung website design, um, pwede kang for WordPress maintenance. I do all of this for clients. That's why I'm saying this at the top of the list na pwede nating i-allock sa, sa mga clients. I'm doing also graphic design and layout, calendar management, and travel. This is what, ito hindi ko ginagawa. Ito mga travel arrangements, but I do have experience with it. We're in, nag-research ako ng mga uh, kung saan sila pwede magstay. Uh, saan sila, ano yung available na mga tickets for them sa kanila mga travel plans. Content creation for blogs. These are ghost writing na you can do for your clients. Ito yung magme-maintain ka ng website via the blogs. Editing and proofreading. Transcription. I do not do transcription for the clients. Content research. Keyword research. Email management. Bookkeeping, we have, and at, at pangkaraniwan na napakadali ay yung data entry. No? Kadalasan tong option, uh, madaling option for the VAs. Yung mga, lalo na yung mga bago. Creating sales pages, managing product launches, performing outreach, lead generation, at yung editing ng videos na uh, patok ngayon dahil marami ang mga YouTuber na bago. Social media, media management. Uh, handa ka na ba talaga? Okay. Ano ba yung mga kailangan mo to get started with your VA journey? Uh, okay. Pag-usapan naman natin ang 
ang work hours ng mga VA. Meron tinatawag na freelancer. Ito yung mga project-based na mga virtual assistant wherein meron kang mga project na tatapusin. And then after that, um, and then after that, tapos na itong project na to, and then you will look for another project. So, freelancer ka lahat. Um, free ka sa iyong oras at sa mga project na tatanggapin mo. Meron tayong tinatawag na part-time for those who will only render 4 hours of work in a day, sa isang on a day, uh, sa isang araw. So, yun yung mga nagre-render ng uh, apat na oras lang na trabaho sa isang araw. At meron tayong mga full-time work na we're in 8 hours ang iyong commitment sa iyong mga clients. Ready ka na ba talaga? So, number one is considerations ng iyong equipment. Hindi mo pwede, hindi ka pwedeng gumamit ng, um, hindi ka pwedeng gumamit ng mobile phone if you have a uh, an 8-hour eight, eight work sa iyong client. Iba-iba um, ang mga request nila at uh, mas magiging efficient ka if you are using a desktop or laptop. Payment system. Uh, obviously, kailangan mo ng payment system or ito yung mga plataforma na gagamitin ng kliyente mo to send payments to you. I suggest you sign up for Pioneer. Napakaliit ng commission o ng mga fees na kinukuha ng Pioneer and PayPal. So, mag-iwan ako ng link below para sa Pioneer at uh, yung payment system mo with your clients. I suggest you start with Pioneer. Prepare your resume. Okay. Bibigyan ko kayo ng tip on how to start your resume obviously nagsisimula ka pa lang sa iyong uh, VA journey at wala ka pa mga clients at importante ang reference sa iyong resume paano mo gagawin yun kung wala ka pang clients um, I suggest you join groups mga Facebook groups ito kung saan nandun yung mga kliyente uh, naghahanap din sila ng mga serbisyo and all that you offer your service for free. I suggest mga minor services lang. For example, paggawa ng logo, branding proposal para sa clients. And then, in exchange for that, kukunin mo yung kanilang reference o yung kanilang recommendation o yung kanilang parang reviews para magamit mo yan sa iyong resume. That is the best way to start para magkaroon ka ng magandang resume at para makakolek ka ng mga reference or recommendation for clients. As I said earlier, you are you should get a mentor. Ito yung mga taong patuloy na share ng mga video videos or tips kung paano ka makapagsisimula ng iyong VA journey. Um maaari sila mag-share ng mga tips na uh, kung saan sila pumalpak, mga struggles nila, that way, hindi mo na kailangan pagdaanan nito. List of skill sets na pwede mong gawin for clients. I suggest, I suggest magsim magsimula ka kung saan ka komportable at kung saan ka merong skills na tingin mo may confident ka to offer with clients. Huwag masyadong mag-worry. Research is the key at experience ang mag-direct sa iyo o magli-lead sa iyo kung paano ma paano mo ma-expand ang iyong skill sets Saan ka pwedeng humanap ng clients? Meron tayong uh, marami kung saan ka pwedeng humanap ng clients. We have at work, we have online jobs, online jo online jobs PH, we have Fiverr. FB groups. I suggest you explore FB groups. Napaka-powerful nito. At uh, malaki ang maitutuloy to sa iyong paghahanap na, na, sa iyong career bilang isang VA. Uh, pwede ko itong isa-isahin uh, pero uh, hihimay-himayan din na dito sa ating mga future videos. We have Upwork, OnlineJobs.ph We have Fiverr, FB groups, huwag i-underestimate ang power ng FB groups na pakadaming clients sa isang, sa mga FB groups. All you have to do is research for it, explore mo yan, uh, communicate with these people, uh, establish relationship, at makakakuha ka ng mga clients dyan. We have LinkedIn. 
and we have the freelancer.com kailangan mo ng isang desktop or laptop para maging efficient ka sa iyong trabaho okay Scott Ngayon, dinidiscuss natin ano nga ba ang BA na tinatawag? Ano nga ba ang VA? Ngayon, na-discuss natin ano nga ba an, ngayon, i-discuss natin ang iba't ibang ta ang 1, 2 1, 2 Ngayon, i-discuss natin ang tatlong um, napaka-importanting topic sa VA, sa, sa consideration on your equipment. Um, hindi pwede ang cellphone sa isang full-time VA. Okay. 